Now, af after I finished that and went through that, then David Barton went after me. And then David Barton, and well, I had a two-part presentation once that day and then the day after, and so did David. David introduced what he said, and he ended up breaking what I said and went out much further talking about the jurisdictions of law and a whole host of things. You're going to watch eight minutes now of what David did as an introduction, and you can see how it built off of what I said, and then when I'm going to come back with the conclusion, we'll take and wrap a lot of these things together. Let me begin by making three points. И начну с нескольких пунктов. The first is, if I say anything to offend you, please forgive me. That is my cultural ignorance. It is not intentional. И прежде всего прошу простить меня, если я буду делать определенные ошибки, связанные с незнанием вашей культуры. Second, I will speak from the standpoint of a minister of the gospel who has also been involved a long time in politics. Второе, я буду говорить с точки зрения служителя Евангелия, который долгое время был вовлечен в политику. I carry the viewpoint both of the church and of the state. И я знаю, что здесь представители и церкви, и государства. Также я буду говорить и о библейских принципах. Those principles are biblical principles of government, but I'll show you how they're illustrated throughout history. Это библейские принципы управления, но я покажу, как они проявляли себя на протяжении всей истории. There are times when I will use American examples. И время от времени я буду использовать примеры из американской истории. And I do not do that because I try to promote America or believe that America is different because I don't. И я это буду делать не из-за того, что я считаю Америку наиболее выдающейся, поскольку это не так на самом деле. Но я просто верю, что народ, который применяет Божьи принципы, имеет на себе Божье благословение. И был период в американской истории, когда мы применяли эти принципы и имели Божье благословение в результате. Those principles and many of our pastors have gone silent. К сожалению, сейчас мы в тот период развития американской истории, когда мы игнорируем эти принципы, и многие пастыря отходят от этого. So when I refer to America, it is to show principles, not to promote a particular. И поэтому, когда я буду ссылаться на американские примеры, это для того, чтобы проиллюстрировать определенный принцип, а не для того, чтобы каким-то образом выпятить это. So I will promote a number of biblical principles this morning, show you what the Bible says about civil government. И сегодня я хочу поговорить о том, что же говорит Библия о гражданском правительстве. And what I want to make the point first is that principles are much like the human skeleton. И я хочу сказать, что эти принципы, они подобны человеческому скелету. Снаружи мы видим какие-то черты, кожу, все, что связано с внешним видом человека, но внутри всего этого находится скелет. Без этого бы скелета не было бы никакой силы, не было бы никакой настойчивости и возможности движения. So I will focus on that skeleton in the same way that I'll focus on principles. That is the core. И я буду возьму за основу этот скелет, потому что он является примером как основание этих принципов. Now we're told in Acts 17:26 that God calls forth nations in their time and place. И говорится в Деяния, что Бог призывает народы в определенное время. God has called forth Ukraine at this time and this place. И Бог Он призвал Украину именно на этом месте и в это время. You can determine what type of personality, what type of facial features, what type of characteristic you want. Можно определить какую характеристику вы хотите обладать, какую внешность вы хотите иметь. But if you do not get the skeleton of the principles right, you will not endure. Но если у вас не будет скелета или же правильных принципов, то тогда вы не сможете продолжать движение. So I want to focus on those principles. И поэтому я бы хотел поговорить об этих принципах. And focusing on those principles from the Bible. И фокусируясь на этих библейских принципах. I want to point you to a famous lawmaker from world history. Я бы хотел остановиться на известных законодателях на протяжении всего истории на всей истории человечества. And before I introduce them to you, I want to remind you there's a difference between being Christian and being biblical. 
И прежде чем я буду говорить о них, я хочу сказать, что есть разница между библейским или же христианским. Точно так же, как вы знаете, что не каждый, кто исповедует христианство, он делает это на библейском основании. И одно из самых таких ярко заметных мест, где это видно, это в плане гражданского правительства. This man is named John Locke. И был человек по имени Джон Лок. He was a great lawgiver in history. He was also a theologian. Он был великим законодателем и также он был известным теологом. He wrote this particular book on civil government in 1690. В 1690 году он написал в частности вот этот вот свод закона. This has been used by nations across the world in building their governments. И этим пользовались народы по всему миру, когда устраивали структуру правительства. We actually own many of the original works of these lawgivers from four or five centuries ago. И в общем-то эти законы, данные четыре-пять столетий назад, используются и в основании законов сегодня. Now, if I were to ask us as ministers to name the Bible verses we can think of that address civil government. Если бы я попросил, чтобы мы назвали какие-то библейские стихи, говорящие о гражданском правительстве, мы наверняка где-то 25-30 стихов могли бы вспомнить. И в этой книжке, которая вот толщиной больше трех сантиметров, он делает, no, 1500, 1500. он делает ссылку на полторы тысячи э, мест Писания, которые говорят о правлении или же правительстве. Вы знаете, я не знаю ни одного христианина сегодня, кто бы мог назвать полторы тысячи отрывков из Писания, которые говорят о правительстве. Мы можем быть христианами, но мы не думаем библейски о правительстве. Мы можем быть христианами, но у нас, не, не мож, у нас может не быть э, библейского понимания правительства. So То есть буквально мы не всегда сведущи в том, что Библия говорит о библейском правительстве. И хочу познакомить вас с некоторыми величайшими законодателями на протяжении всей истории человечества. This is the capital of the United States. Это столица Соединенных Штатов. That's the center of our government. Это центр сосредоточения нашего правительства. This part that is highlighted in yellow is where our Congress meets. И вот это вот здание, выделенное желтым цветом, это где собирается наш наш Конгресс или парламент. These are the representatives elected by the people to make law for us. И там собираются люди, которые представляют свои регионы, и они там создают законодательную базу. This is the inside of that chamber. Это внутри этой палаты. I want you to see what's around the top of the room. You see the circles that are appearing. И посмотрите, что находится в верхней части экрана. Обратите внимание на эти появляющиеся круги. These circles go all the way around the room. И вот эти вот круги, они идут по всему залу. And they feature the 23 great lawgivers of world history. И в этих кругах находятся портреты 23 величайших законодателей всего мира. These are lawgivers that have created law across the world for thousands of years. Это те законодатели, которые издавали законы в разных частях мира на протяжении тысячелетий. Now, many in the Christian community, because we don't know what the Bible says about government, are not familiar with these names. И многие из нас мы просто не знаем их имен. But let me point you some of the countries we use. For example, this is ancient Greece, the lawmaker from ancient Greece. И но я обращу ваше внимание на некоторых из них. Вот, например, древняя Греция и законодатель того времени. We also feature a lawmaker from ancient Athens. Также законодатель из древних Афин. We feature ancient Jewish lawmakers. Также законодатели иудеев. We also feature famous Babylonian lawmakers, Hammurabi. Также мы будем говорить о законодателе Вавилона, Хамураби. When you go to the Roman Empire, there are a number of great lawgivers. И если мы коснемся Римской империи, там был также ряд законодателей. In addition to that, the Byzantine Empire that came afterwards, we feature lawgivers from there. И также в византийской империи были выдающиеся законодатели. As you move into the Ottoman Empire of the Muslims, we feature great lawgivers. 
Также в Османской империи были выдающиеся законодатели. From across Europe we feature lawgivers from Spain. В Европе были законодатели, выдающиеся в Испании. Feature lawgivers from Holland. В Голландии. Uh, actually, this is the book of that great lawgiver in Holland. This is about 400 years old. И вот этой вот книжке где-то 400 лет это книжка свода законов голландских законодателей. We feature lawgivers from England. Также законодатели Англии. We feature lawgivers from France. Из Франции. And the United States. И Соединенных Штатов. And probably the lawgiver that it has the greatest impact on shaping the world has been Moses. Well, on information, that was only eight minutes. <laughs> but what David then did was walk through and demonstrated from history how the greatest influence on all governments, free governments, was Moses the lawgiver. And that's where he was then starting to go from there. And of course, that is and the underpinnings of Western law. Those were the underpinnings of what we've come to enjoy. Now, what we were trying to do there with these pastors and government officials was to give them the principles tied in with history so they understood very clearly, as our founders did, that it didn't just come up out of somebody's head in the moment. This is history. You learn from history. Some governments failed. Some civilizations succeeded. Some did it. But those that did had very common principles that they employed. That's what David said. We're talking about principles. So when we were there, I did not talk in terms of follow our example because we had it and you don't. That's not what David, you heard him, what he said. We didn't do that. We said, here are a set of principles. They happen to come from God. Moses, the greatest lawgiver, for which came the Ten Commandments and all that underpins our law, that wherever they are employed, anywhere in the world, at any time, a nation that does that will succeed and will prosper. And if you reject them, you will get the opposite. We have competing systems of law in this, in this world. We have a competing system of law called Sharia. And you know where that's going. Mm -hmm. They don't coexist because it's a complete antithesis of what was being discussed here. And it's the complete antithesis of our Constitution and the whole concept of freedom and liberty and self-government and unalienable rights that come from God, who is a, a creator, the judge of the universe, all of these things, which for us is our history, that competes. But if we as Americans don't understand or feel like we ought to be embarrassed to stand up and say, there is a Bible, and there are biblical principles, and there is God, and he's not the all God, we sometimes, and we have gotten almost into a corner where we should, we feel like we should be embarrassed to say that. Well, the fear of saying these truths are costing us our nation. You cannot forfeit and compromise on truth, and for us, we have no excuse. It's what I said at the beginning of that presentation. We stand here, and I told him, we stand here, I stand here in my age, in my, our, our generation, as the benefactors of the work that others who went before us did. And we have the arrogance, in my opinion, in this age, to say, what did those old fogies know? Well, what they laid down was a foundation that has given us what we have. And we despise what they gave us to our harm. And the longer we are afraid to embrace those things which are historically accurate and historically true, the quicker we're going to lose our freedom. So if we reject and are afraid to stand up and say, wait a minute, there's a difference, folks. There is God. There is absolute truth. 
there is a form of government that comes out of those truths that frankly I like a whole lot better than the tyrannical form that wants to cut my head off I don't agree with them. Yeah. Oh, yeah. This is real. So we're trying to lay down those principles with them. And, uh, and we gave them a lot. It was like drinking from a fire hose. Uh, we, had a, we had an individual who spoke on, on what righteousness means. You know, that righteousness exalts a nation. Well, what's that look like? What does that mean? We say it. We say, in God we trust. Do we? What's that mean? What's it look like? We had a fellow who spoke sp specifically on integrity. William Penn said, unless you put people in office of integrity and character, they will be spoiled the best form of government. That's right. Well, what's Lesser that mean? Two evils, is that we what's it mean to have integrity? What's it mean to have character? And why did Penn and all of our founders back there know so clearly that it was important because they knew history? So what David was doing there was saying these lawgivers that wrap the, the top of the General Assembly in Congress are there because there's a demonstration of all of them and what worked and what didn't work. They frankly all didn't work, but they were all lawgivers who had impact. Some had bigger impact. And the one he finished with, Moses, had the greatest impact because it's the underpinnings of our law and the whole concept of what we consider to be freedom and unalienable rights. And that's the truth.